سلام مجدد عزیزان بیننده برگشتیم بخش دوم برنامه از دکتر صاحب احمد سیار نورمال مستر صحت بین الملل با ما هستند و پیرامون تاثیرات استفاده از موبایل نزد افراد بس میکنند برنامه را با ما دنبال بکنین ادامه میتیم دکتر سیب نظر با, با توجه به حرفایی که شما داشتین در قسمت فواید و ازرار استفاده از موبایل حالا میار مشخص استفاده از موبایل در نزد افراد در طول روز چقدر باید باشه دکتر سیب؟ تشکر سنده باشین سوال بسال خوب هست کپایی که من گفتم ما بازم میخوایم بگم که نظر به استفاده معقول موبایل فرق میکنه یعنی ما برای کاهلا نمیتونیم تا میار مشخص وضع بکنیم چون اگر ما بگم که شما فقط روز دو ساعت موبایل یا وسایل کامپیوتر استفاده بکنین شاید مناسب نباشه چون فعلا ما در دنیای تکنولوژی هستیم که هر روز با سر و کار داریم ولی یک انجمن اطفال امریکا بر اطفال یک میار روزا کرده که اونا میگن که اطفال کمتر از کنیم سال اصلا نباید با موبایل مواجه شون به هیچ وجه کمتر از کنیم سال تا که بسیار ضرورت جدی باشه مثلا اگر دنها تماس تلفون با فامیل خود میخواین بله. ویدیو کال داشته باشن سرابت کم اجازه دارن اطفال بین دو سال تا پنج سال روزانه فقط باید یک ساعت از موبایل استفاده بکنن و هم ویدیو های بسیار با کیفیت باید مشاهده بکنن یا اگر گیم بازی میکنن و یا هم بعضی کارتونی و بعضی آهنگ هایی که مشتمن فقط روزانه یک ساعت باید کنترل شون اطفال بین 5 الا 12 سال روز دو ساعت باید برشون اجازه داده شده که استفاده موبایل بکنن و اطفال بین نوجوان های بین 12 الا 18 سال دو الا سی و نیم ساعت باید امی میار باشون محدود باشه اما بر کاهلا نظر به استفاده کنند چی قسم از چی, چی کار میکنند بله چی نظر به ضرورت فرق میکنند و میگن که نباید یک فرد کاهل بیشتر از اش ساعت در روز با وسایل الکترونیکی مواجه باشه در کل تمام وسایل الکترونیکی شاید شما لپتاپ و آیپد بله، و کمپیوتر, کمپیوتر تمام که بله. بسیار خوب سلامت باشین دکتر سب خب به خاطر کاهش از رو استفاده از موبایل چی باید بکنیم دکتر سب یعنی هر فرد خودش باید چی, چی بکنه بله. میره میخوایم ما قسم که بیشتر گپ زدیم که چی از رار داره بخاطر که هر ذره را ما کم بکنیم چی باید بکنیم به بعضی اساسات بسیار کوتا را میخوایم بگم چون وقت ما هم کم است بله. خب اولین گپ گفتیم که موضوع امواج الکترومغناطیس هست که تاثیر میکنه بالای چشم و گوش و اعضای دیگه بدن ما بخاطر از این اولین کار که ما میکنیم استفاده موبایل هایی که داره یک سیم کارت هستن یعنی موبایل هایی که دو سیم کارت دارن وقتی که دو موج مغناطیسی با هم یک جای میشه این برنامه سنر چیز میاد میکنن که دو صورت میگیم که تاثیراتش از دو چند بیشتر میشه یعنی یک جمع یک دو نمیشه بیشتر از دو میشه یعنی بهتون نیست ما بگیم که دو سیم کارت داریم یعنی اگر ما دو موبایل جداگانه داریم تاثیراتش کمتر است اما اگر یک موبایل دو سیم کارت داره تاثیرات زی بیشتر از این موبایل هست یعنی فقط تا حد امکان کوشش شود که از موبایل ها یک سیم کارت استفاده شود دومی که تا حد امکان کوشش شود که وقتی که ما از وای فای استفاده نمی کنیم رو خاموش بکنیم بمونه طرف شب وقتی که ما می خوابیم خوب است که وسایل الکترونیکی حداقل باید شش فیت از بستر خواب ما دور باشه که ما دو متر تقریبا نقدر چیزی میشه دو متر به خاطر جلوگیری از صدمات چشمی یکی از قانونی که انجمن چشم امریکا واسه کرده بنام بیست 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 میگن که اگر شما مجبور هستین که 20 دقیقه با اسکرین موبایلتون یا لپتاپتون نگاه بکنین بعد از 20 دقیقه به یک جسمی که از شما 20 فیت دورتر هست که 6 متر حدود میشه برای 20 سال نگاه بکنین به خاطر که مو از خستگی چشم جلوگیری شوه مو کامپیوتر ویژن سندرم که پاش گفتم یعنی بعد از 20 دقیقه که شما نگاه میکنین به جسم که از شما 20 فیت دورتر است برای 20 سال نگاه بکنین یکی از یکی از توصیه ها است و دومی که بعضی از موبایل ها به خصوص کمپانی سامسونگ یک آپشن به نام بلو لایت فلتر داره بله ما جدا توصیه میکنم که تمام کاربرایی که از وسایل موبایل استفاده کار میگیرن و امی آپشن را موبایل هایشان داره به نام بلو لایت فلتر ده امو گجتشان هست این را حتما فعال بکنن که امو لایت آبی را که مانه تراشوی میلنین میشه این را بلاک میکنه و از صدمات چشمی هم جلوگیری میکنه این بسیار مهم است و دیگه بخاطر جلوگیری از صدمات گوش تا حد امکان گوش بکنن که وقتی که شما در تلفن صحبت میکنین از بلنگو استفاده بکنین که به گوشتون نزدیک نگیرین چون مواج تاثیر میکنه اگر بلنگو رو نمیتونین استفاده بکنین از گوشکی های بلوتوتی که فرن وجود داره که هم تاثیرش نسبت به کمتر استفاده بکنین و در قدم اخیر اگر مجبور هستین تا حد امکان گوش بکنین که کمتر صحبت بکنین که کسب صاحب بسیار مهم دیگه است که میتونه که از همین صدمات جلوگیری بکنه بله بسیار تشکر دکتر سب حالا مشخصا بازی هایی که در موبایل ها است بازی های دیجیتالی اگر بازی تر 
بگویم گیمی که اطفال استفاده میکنن چقدر میتونه برشان موثر باشه و کدام ازرار را میتونه داشته باشه برای یک طفل تشکر زنده باشه که سوال بسیار مهم باز هم است که ما بگم بگویم بگویم که یک موضوع بسیار کلان هست اگر چوا ما برویز یک برنامه جدا بحث بکنیم بسیار خوب خواهد شد ما باز هم بگم که نوعیت گیم بسیار مهم است که ما کدام نوع گیم را ما بازی میکنیم بله گیم های بسیار وجود دارن که به خاطر رشد ذهن طفل بسیار موثر است که بعضی بازی های است که از لحاظ تکنیکی ذهن طفل فعال میکنه که باید روی کار بفته و او کار را بکنه ما رو دائم توصیه میکنم ولی بعضی از گیم های هست که با صورت غیر مستقیم که ما خود ما هیچ خبر نمیشیم تا صورت بسیار منفی را روی ذهن ما میتونه بجا بگذاره بعض وقت دیدن بعضی گیم های هست که جنگ است و شمشیر است و فایر است طفل وقتی که داخل دنیا میشه بسیار خشن بار میاد هر کسی که سرش بد بخوره رو میزنه دیگه که بر میزنه که شمشیر میزنه وقتی که دنیای واقعی می عمیق سم توقع داره که هر کدام کس کار را بدلش نکنه با او جنگ میکنه میخواد کوره بزنه حتی چون یاد گرفته چون اینو اینو ذهن شما عمیق سم آماده شده که اون کس سر کار با ما بعد کنه ما دوره بکشم مستقیم و این تن سفر بسیار خشن می سازه که من بسیار تاکید میکنم که اطفال که گیم استفاده میکنن باید به صورت بسیار جدی نظارت شون که نه چه قسم گیم را بازی میکنن ما گفت موضوع بسیار کلان هست اگر ما حالا بحث بکنم نمیشه این که چطور گیم تاثیر میکنه و کدام سن با چه رقم گیم را بازی بکنه میشه با تو لازم برنامه دیگه داشته باشیم که بحث بکنیم ولی نوعی که بسیار تاثیر میکنه بعضی گیم ها بسیار موثر هستن که در هدف انکشاف میدن ولی بعضی گیم ها هست که میتونه از لحاظ بعضی وقت بعضی گیم های ساخته شده که غیر مستقیم از فالا با بعضی مسائل که با سن متناسب نیست مواجه میکنه مثلا با بعضی گپ های جنسی است که در فیلم ها و گیم ها وجود داره بله. که تفرقه غیر مستقیم به اونا بلد میشه و مشهور شعور ناخودآگاه ما او را میگیره کاملا تمامی موارد را شما اشاره میکنین دکتر صاحب ما شاهد هستیم وجود داره بله خانواده بله. ها میبینیم که به خاطر باید بسیار جدا کنترل شون اطفال بله. از قسمت در قسمت همی استفاده که چینا و گیم را نا استفاده میکنن و بعضی وقت همین گیم ها حتی یک استراب غیر مستقیم به بدن طفل به میان میاره چون طفل بعضی وقت مصروف گیم هست خودش راحت است کاملا گیم باز میکنه ولی ذهن ناخودآگاه یا مون کانشس اما شعور ناخودآگاه ازی ترس ازی داره که من با دو مادرم یا پدرم یا خواهر بزرگم بیای امیل از داخل اتاق شو سر من قار شوم بله امکان داره اتاق کسی هیچ نباشه حتی امکان داره مادرش بیرون باشه ولی این خودش نمیفهمه مصروف گیم خود است ولی خود ذهن ناخودآگاهش از این ترس داره فعلا که امکان داره مادرم به سر من قار شوم وای یک نوع استراب دوام داره در طفل ایجاد میکنه که با توجه به هم کنترل سبب پایمات های بسیار ناگوار دپریشن و انزایتی در نزد طفل شوه چون طفل خودش نه فهمه طفل راحت گیم بازی میکنه با این خاطر باید امی گیمی که بازی میکنه طفل باید قسم کتش رو بیا شوه طفل باید کاملا راحت باشه بله طفل باید گیم بازی بکنه ولی ذهنش راحت باشه ترسی که ما با تو پترم سرم قاشا باید نباشه طفل باید بشه که تو گیم بزن حق داری از صوت 8 تا 10 گیم بزنی طفل خوب. راحت میره گیم میخواد میزنه واسه گیم استفاده خوب میکنه ولی اگر طفل بدون است خبر پدر خود یا مادر خود گیم میزنه اما استراب غیر مستقیم در وجود طفل وجود داره که بخاطر مصدوم بشه طفل بله. بله. زبانی بله بسیار تشکر دکتر صاحب در آخر دقایق برنامه هستیم خیلی کوتاه توصیه‌هایتون می داشته باشیم برای والدین عزیز در جهت استفاده از موبایل آسان در باشیم تشکر می کنم به بسیار زود زیاد تیز هم نگویم و خیلی کوتاه بسیار کوتاه بگم اولین گپی است که شما وقتی که برای طفل موبایل میخرین او را مطابق نیازش بخرید مطابق خواستش نخرین ببینید که طفل با چی نیاز داره همون رو سرش پرستحیا بکنید لازم نیست که طفل شما همیشه موبایل آخرین مدل را داشته باشه که آیفون ایکس یا آیفون یا سامسونگ ده باشه به خاطر که بعض وقت امی هم چشمی ها یک نوع احساس تکبر را در اطفال هم پیدا میکنه وقتی که طفل یک آخرین موبایل را داشته باشه وقتی که برای همسران خود واقعی میشه یک احساس تکبر بر پیدا میشه بله. که باید از امی جلوگیری شه بله. موضوع دومی است که برای اما معیار که ما گفتم برای طفل معیار واسه بکنید که یک شبان روز چقدر وقت باید اونها حق دارن که موبایل استفاده بکنن طفل هیچ وقت حق نداره که قبل از سن 12 سالگی وارد سوشال میدیا یا شبکه اجتماعی شه جدا این را کنترل بکنه والدین عزیز و بعد از هم که وارد شبکه اجتماعی میشن تا سن 14 سالگی باید امور رمز عبورش نزد والدینش باشه که طفل باید کنترل شه طفل تا سن 14 سالگی قطعا حق نداره که موبایل خود را کد یا مو پاسورد بتا یا مو رمز عبور بتا به خاطر که امیر رمز عبور بر موبایل دادن حتی اگر او چیز نبود نباشم بر طفل یک احساس استقلال و مسئولیت میده که بر طفل کاملا نامناسب هست بله این هم باید جدا کنترل شوان از اطفال که باید خانواده هم خصوصا والدین متوجه باشه و دیگه همیشه از این که طفل ما با کی صحبت میکنه با کی پیام میکنه چی نه گیم ها را استفاده میکنه در شبکه که میکنه نظارت بکنن و این هم قسمش ما نظارت باید بکنن که طفل هیچ وقت احساس نکنه که مورد کنترل قرار میگیره بخاطر که از لحاظ تربیه اطفال اگر با سرش بحث بکنیم یک نوع شکستن غرور نزد اونها پیدا میکنه اینا 
فهم فرق از من مکار اشتباه میکنم یعنی بخصوص نوجوانا اگر مستقیم کنترل شون بسازشون تاثیر ناگوار داره در صورت غیر مستقیم فقط ماه یک بار ماه دو بار که خودشون بشینن میگن که چی میکنن باشون بخوام بگم که این کاری که مثلا میکنن دیگه میگن میزن این پیام که اثر میکنه خوب است یا بعد از بسیار بسیار درست بودن کنترل شون دیگه باید بسیار مهم است سلامت باشین دکتر سه ممنون از حضورتون و معلومات مفیدی که ارائه کردید زنده باشین تشکر از شما هم و تشکر از پیرنده که ما رو تعقیب کردن امید دارم که تا حد برشون موثر بوده باشه حتما حتما تشکر از شما هم که دعوت کردین یک جهان ممنون خیلی خوش اومدید ان شاء الله که دکتر صاحب نورمال را در برنامه های بعدی هم چنان می داشته باشین که پیرامون استفاده از وسایل الکترونیکی و صفحات اجتماعی بس خود کردند بقیه برنامه های تلویزیون تیوی چراغ را بیننده باشین تا دورد دیگر بدرود <تصفيق>